வணக்கம் வணக்கம்ண்ணா மாயநதி இன்றைக்கி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு தமிழ் சினிமாவாக இருக்குது இன்றைக்கி இருக்கிற அரசியல் சூழலில் ரொம்ப முக்கியமான பேசு பொருளாக மாறி இருக்குது அது உங்களுடைய திரைப்பட வாழ்க்கை எப்படி தொடங்குச்சு அதிலேருந்து நம்ம பேசுவோம் எப்படி சினிமாக்குள்ளே வந்தீங்க அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அபி சரவணன் மதுரை பையன் ஸோ நிறைய பேருக்கு கனவுகள் இருக்கும் நம்ம சினிமாவில் வரணும் சினிமாவில் சாதிக்கணும் அப்படின்லாம் கனவுகளோடு இங்கே எவ்வளோ பேர் வந்திருக்காங்க ஆனால் அபி சரவணன் வந்து சரவணகுமாராக தான் வந்து மதுரையிலேருந்து கிளம்புனார் ஸோ அவரோட ப்ரொஃபஷ்னல் வேறு ஐடி டிப்ளமோ பிஇ மெக்கானிக்கல் எம்பிஏ ஒரு ஐடி கம்பெனியில் வேலை அந்த மாதிரி போய்ட்டு இருந்த ஒருத்தர் வந்து நமக்குள்ளே இருக்க ஒரு விஷயத்தை எல்லாமே தட்டி எழுப்புவாங்க இல்லையா அப்படி தட்டி எழுப்புன ஒரு விஷயம் தான் இன்றைக்கி நான் உங்கள் முன்னாடி இன்றைக்கி உட்காந்துருக்கேன் அண்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இங்கே நான் வந்து இந்த இடத்துல மாய நதியில் இருக்கிறதுக்கு நான் சுப்பிரமணிய சிவா சார் செல்வா இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நான் நன்றி சொல்லணும் அண்டு இதுக்கு இன்னொரு இன்சிடென்ட் கூட இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இது ப்ரீஃபாக இருக்குமா ஷார்ட் ஆகுமான்னு தெரில இந்த டிஷர்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது மாதிரி ஒரு டிஷர்ட்டை வந்து நான் கரெக்டாக ஒரு ஏழு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பெங்களூரில் உள்ள மேக் ஷோரூமுக்கு எடுக்க போயிருந்தேன் ஸோ நான் எடுக்க போயிருந்தப்ப நிறையா ஷர்ட் செல் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஒரு டிஷர்ட் யூனிக்காக இருந்தது எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அந்த டிஷர்ட் எடுத்து போய் ட்ரை ரூமில் போட்டு வந்தேன் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரே சவுண்டு கலைபுரமாக இருந்தது என்ன சவுண்டு கேட்குது அப்படின்னு பார்த்தா ஒரு ஒருத்தர் வந்து இந்த நான் எடுத்து வச்ச டிஷர்ட்டை காணா காணா நான் அதை போட்டு வந்து நின்னேன் பார்த்தோன்னே இது போய் நீங்கள் எடுக்க போச்சு நான் எடுத்த டிஷர்ட் அப்படின்னோடனே நான் பேசிக்காக மாதிரி இல்லையா டக்குன்னு டெம்ப் ஆகிட்டேன் நீங்கள் எடுத்த நீங்கள் எடுத்த ட்ரெஸ்னால் நீங்கள் பில் பண்ணியிருக்கணும் இங்கே வச்சுருந்தீங்கன்னா யாரும் எடுக்க தான் செய்வாங்க இல்லை எனக்கு அந்த டிஷர்ட் வேணும் இன்ஃபேக்ட் எனக்கு அது அவ்வளோலாம் பிடிக்கல ஆனால் இல்லை நான் தான் வாங்க சொல்லி பில் போட்டு நான் அதை வாங்கிட்டேன் இது ஒரு கேட்டு சைட்லேருந்து பார்த்துட்டே இருக்காங்க நான் பில் போட்டுட்டு வேறு ரெண்டு மூணு டிஷர்ட் எடுத்துகிட்டு வரப்போ அந்த கேட்டு என்ன தான் அப்ரோச் பண்ணாங்க உங்கள் பேர் என்ன என் பேர் சரவணகுமார் நான் மதுரை அப்படியா சினிமா நடிக்க இன்ட்ரெஸ்ட்லாம் இருக்கா அப்படின்னு கேட்டாங்க சினிமா இல்லை பிரதர்னா ஐடியில் இருக்கேன் எனக்கு அதுக்கு சமந்தம் இல்லை நான் ஒரு படம் எடுக்க போகிறேன் ஸோ அந்த படத்தில் நடிக்க ஹீரோவுக்காக தான் நாங்கள் இப்போ ஆக்சுவலாக டெஸ்ட் ஷூட்டுக்காக எடுக்க வந்தோம் பட் இந்த டிஷர்ட் உங்களுக்கு ஆப்டாக இருக்குது நீங்கள் என் படத்தில் ஹீரோ பண்ணுவீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க எனக்கு சிரிக்கிறதா அழுகிறதா நினைவு தெரியலாமே பாட்டு சார் எதனால் நான் உங்களை சொல்கிறேன் நம்பர் கொடுங்க சொல்லிட்டு நம்பர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு வந்துட்டோம் நம்பர்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறம் அது யூஷுவலாக என்னோடய லைஃப் அப்படியே லைஃப் ஜானி போச்சு ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் ஐ மீன் எனக்கு நான் வந்து டிஎல்ஆர் இருந்தேன் டீம் லீடரில் ஸோ என்னோடய ட்ரெயினிங் வந்த ஒருத்தருக்கு எனக்கு சின்ன ஆர்குமெண்ட் என்னை எப்போயுமே யாராவது ஒன்றால் முடியுமான்னு சொன்னால் முடியுன்றது தான் என்னோடய இதாக விஷயமாக வச்சுருக்கேன் அதனால தான் நான் ஒவ்வொரு ஸ்டேஜாக வந்தேன் சார் நீங்கள் ரொம்ப அந்த ஹீரோஸ் நல்லா கம்மியில் கிடையாங்க சார் உங்களால் ஹீரோ ஆக முடியுமா அப்படின்னா ஐ கட்டணா தமிழ்னு சொல்லிட்டு ரிசைன் மட்டும் நேராக வந்துட்டேன் வரப்போ தான் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அட்டக்கத்தின்ற ஒரு படத்தில் நான் அறிமுகமானேன் இதெல்லாம் சொன்னோன்னா உங்களுக்கு டைமே பார்த்தா அது இதை பற்றி பேசுகிறது அட்டக்கத்தி குட்டி பிள்ளைன்னு ஒரு ட்ராவல் போயிட்டுருக்கு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நான் அந்த பெங்களூரில் டிஷர்ட் மாட்டேன் பார்த்தீங்களா அவர்கிட்ட இருந்து ஒரு கால் எங்கே இருக்கீங்க பெங்களூரில் இருக்கீங்க இல்லை சார் நான் சென்னைக்கு வந்து என்ன சென்னைக்கு வந்துட்டீங்களா என்ன விஷயம் இல்லை சார் கொஞ்சம் பட விஷயமாக வந்து அப்படியே உடனே ஆஃபீஸ் வாங்கன்னு சொல்கிறாங்க நான் ஆஃபீஸ் போகிறேன் பார்க்குறேன் பேசுகிறேன் ஸோ அந்த படத்தில் நான் ஹீரோ ஆகிட்டேன் அந்த படத்தோடய பேர் வந்து கேரளா நாட்டிலாம் பெண்களுடனே இப்படி தான் என்னுடைய பணம் பயணம் மாறிச்சிது இன்றைக்கி வரைக்கும் தொடருது முழுக்க முழுக்க அண்ணன்கள்னால் அப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கதாநாயகனாக அறிமுகமானது மலையாள திரைப்படமா இல்லை இல்லை கேரள நாட்டிலாம் பிறகுனே ஒரு தூய தமிழ் திரைப்படம் அதில் வந்து பட்டிமன்ற பேச்சாளர் ஞான சம்பந்தம் தான் அப்பா பண்ணியிருந்தாங்க ரேணுகா அம்மா பண்ணியிருந்தாங்க வைரமுத்து சாரோட வரிகள் எஸ் எஸ் குமரன் சாரோட மியூசிக்கு அந்த படத்துக்கு முதல் ஹீரோவாக தேர்வானவர் வந்து விஜய சேதுபதி அண்ணன் இரண்டாவது தேர்வான வந்து அட்டக்கத்தி தினேஷ் இவங்க ரெண்டு பேரும் அவங்கள தே இதாகல டைம் கிடைக்கல மூணாவது அபிசரணருக்குள்ளே போனார் அதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து போயிட்டுருக்கு ஆனால் நான் மலையாளத்துலேயும் இப்போ ரெண்டு படம் ஹீரோ பண்ணிவிட்டேன் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு மலையாளத்துலேயும் நல்லா சப்போர்ட் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த மாய நதி திரைப்படத்துக்குள்ளே நீங்கள் எப்படி வந்தீங்க இந்த கேள்விக்கு முன்னாடி நான் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இதுக்கான பதிலுக்கு வரேன் பொதுவாகவே வந்து சினிமான்றது பல லட்சம் பேரோட கனவாக இருக்கும் பல ஆயிரம் பேருக்கு வந்து அது வந்து நனவாகும் ரொம்ப சில பர்டிகுலரான மனுஷங்களுக்கு தான் அது வந்து வெற்றிகரமாக அமையும் இப்போ முதல் வாய்ப்புன்றது எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவோம் பட்
அது மாதிரி தான் இந்த மாயநதி படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நான் பட்டதாரிக்கு அப்புறம் வாய்ப்புகள் தேடிட்டு இருந்தேன் கொஞ்சம் சமூகம் சார்ந்த ஒரு சமூக செயல்பாட்டாலும் ஜல்லிக்கு எடுக்கப்புறம் ஆகிட்டேன் ஸோ அப்படியே இருக்கப்போ நமக்கு அடுத்து எங்கே படம் வரும்னு கூட எனக்கு தெரியாது இயக்குனர் சுப்பிரமணிய சிவா சார் வந்து எனக்கு நல்ல பழக்கம் அண்ணன் வந்து எனக்கு இது மாதிரி அபி ஒரு படத்தோட ஆடிஷன் இருக்குது நீ போய் அட்டன் பண்ணும் உனக்கு கரெக்டாக இருக்கும்னு சொன்னாங்க நான் இந்த ஆஃபீஸ்க்கு வந்தேன் இங்கே வந்து பார்த்தா கேமராமன் வந்து ஸ்ரீனி அண்ணன் அவரும் எனக்கு அண்ணன் தினேஷ் மாஸ்டர் இருக்காங்க இந்த விஷயம் நான் பார்த்தேன் இது இந்த படத்துக்கு நான் பேசி அக்ரிமெண்ட் போட்டு அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு வெளியே போகிறேன் முக்கில் டீ சாப்பிட போகிறேன் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் உங்கள்கிட்ட சொல்ல மறந்துட்டேங்க சாலிகாமம் ரோட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டீ கடையிலையும் நான் ஒரு நாளைக்கு இருபது டீ சாப்பிடுவேன் டீக்காக இல்லை சினிமா சார்ந்த யாராவது நண்பர்கள் இருந்தாங்கன்னா அவங்க மூலமாக ஒரு தகவல் கிடைக்காதாக மட்டும்தான் இந்த படத்தில் அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு கூட அதுலேருந்து அந்த ஒரு லட்ச ரூபாயில் ஒரு ஐநூறு எடுத்து போய் டீ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கப்போ அங்கே ஒரு நபர் வந்தார் அவர் என்னை பார்த்துட்டு வந்து அபி இந்த மாதிரி இந்த ஏத்தாப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரீட்டில் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குது உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் நீங்கள் போங்க அப்படின்னாரு நாங்கள் அங்கே இங்கே கன்ஃபார்ம் ஆகி நான் அக்ரிமெண்ட்டோடு போயிருக்கேன் ஆ சரிண்ணே நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கேஷுவலாக ட்ராவல் பண்ணேன் போய் விருகம் பக்கத்தில் போயிட்டு சாயங்காலம் ஆகிடுச்சு சாயங்காலம் போய் ஒரு ஒரு இயற்கை அதனால் கருப்பட்டி ஈட்டி கடை அங்கே போய் அங்கே ஒருத்தர் சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு படம் இருக்குன்னு இப்படி ஒரு எட்டு நபர்கள் இதே ஆஃபீஸ் இதே கேரக்டர் எனக்கு ஃபிக்ஸ் ஆகிக்கும்னு சொன்னாங்க பை கார்கேஸ் அந்த போஸ்டில் நான் இருக்கேன் ஓகே இப்போ மாயநதி படம் பார்க்கும்போது ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக நடிச்சிருக்கீங்க ஆனால் நீங்கள் படித்தது பிஇ வேலை பார்த்தது ஐடி வேறு ஒரு நாகரீக வாழ்வில் இருந்துட்டு ஒரு ஆட்டோ டிரைவர் அந்த பாடி லாங்குவேஜுக்கெல்லாம் எப்படி உங்களை தயார் பண்ணிட்டுனீங்க இதுக்கு வந்து நான் என் நண்பன் ஆட்டோ மாறி அவர்களுக்கு நான் நன்றி சொல்லணும் ஏன்னா என்னோடய பாலிய காலையை பாலிய ஸ்னேக ஸ்னேகத்தை வந்து மாறி நான் வந்து இந்த படங்கள் ரெண்டு மூணு படங்கள் பண்ணால் கூட நான் மதுரைக்கு இன்கே ஃப்ளைட்லேயோ ட்ரெயின்லேயோ போனாலும் எங்கே போனாலும் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ணி அவன் டிரைவர் சீட்டில் பக்கத்தில் உட்காந்து அவன் பின்னாடி சீட்டில் எப்பயுமே உட்கார மாட்டேன் ஸோ ஆட்டோவுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு தொடர்பு இருக்கும் ஆனால் இந்த படத்தில் வந்து நான் ஆடிஷன் செலக்ட் ஆனோடனே டேரக்டர் வந்து என்கிட்ட கேட்டேன் உனக்கு ஆட்டோ விட தெரியுமான்னு கேட்டார் ம் தெரியும் அப்படின்னா எங்கள் ஓட்டி காட்டினார் நீங்கள் எதிரியும் சொல்லி அவர் சேலே உட்காந்து அந்த ஸ்டார்டிங் ட்ரு ட்ரு சவுண்ட்லாம் கொடுத்து ஓட்டி காமிச்சிட்டேன் ஆனால் மனசுக்குள்ளே எனக்கு ஒரு நம்மளை ஒருத்தவங்க கேள்வி கேட்டாங்க நான் சொல்லிக்கலாம் என் கேரக்டரை நம்ம சாதம் ஓடக்கூட நேரம் மாதிரிக்கு போனேன் மாதிரியை பார்த்தேன் நேரம் ஆடியோ ஆஃபீஸ் போனேன் பேஜ் போட்டேன் காக்கி சட்டியை போட்டேன் அவன் ஆட்டோ எடுத்து ஆறு நாள் மதுரையில் ஓட்டினேன் ஒரு நாளைக்கு முந்நூறுரூவா சம்பாதிச்சேன் நேராக சென்னைக்கு வந்தேன் இந்த ரோட்டில் ஒரு ஆறு நாள் ஓட்டினேன் அதுக்கப்புறம் நேராக மாயவரத்துக்கு போய் ஒரு வண்டி லீஸ்க்கு எடுத்தேன் பதிமூணு நாள் எங்களோட மாயநதி குழுக்கே தெரியாது நான் மாயவரத்தில் உண்மையான ஒரு ஆட்டோ டிரைவராக ஒரு வண்டியை லீஸ்க்கு எடுத்து டெய்லி எட்நூறுரூவா அவருக்கு கொடுத்துட்டு அது போக டெய்லி எட்நூறுரூவா நான் சம்பாதிச்சிருக்கேன் அது எதுக்கு அப்படின்னா இந்த படத்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அடிப்படை தேவைன்னா ஆட்டோ ஓட்டுற டிரைவர் கண்டிப்பாக என்னை ஆட்டோ ஓட்ட சொல்லுவாங்கன்னு தெரியும் என்னை நம்பி கேமராவும் ஹீரோயின் வருவாங்கன்னு தெரியும் என்னை நம்பி வாய்ப்பு கொடுத்த தயாரிப்பாளருக்கு நான் கொடுத்த ஒரு டெடிக்கேஷன் இருக்குது இப்போ இந்த படம் வெளிவந்ததுக்கு அப்புறம் ரசிகர்கள்ட்டேருந்து உங்களுக்கு என்ன மாதிரியான ஒரு வரவேற்பு வருது ரொம்ப சந்தோஷமாக உணர்கிற தருணம் என்ன கிளைமேக்ஸில் முடிச்சு வெளியே வந்தவங்களுடைய கணத்தை இதயம் அவங்களுடைய கலங்கின கண்கள் எனக்கு இதை விட என்ன பெரிய விஷயம் வேணும் அதோட மீடியாக்கள் வந்து சாதாரணமாக சொல்லக்கூடாது எந்த ஒரு மீடியாவுமே வந்து தப்பாக எழுதில் எல்லா விமர்சனும் நல்லபடியாக எழுதியிருக்காங்க மக்களோட ரிவ்யூஸ் நல்லா இருக்குது இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து சொல்கிற ஒரே ஒரு வார்த்தை அபி இது தான் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் நல்லா கேட்டுக்கிட்டேன் நானும் என் மனசில் ஏற்றிக்கிட்டேன் இது தான் உனக்கு ஃபஸ்ட்டு படம் ரொம்ப யதார்த்தமாக நடிச்சிருக்கேன் இது மாதிரி கேரக்டர் பண்ணால் கண்டிப்பாக நீ கம்பேக்னு சொன்னாங்க அதுதான் இந்த படத்தோட என்னுடைய கேரக்டரோட வெற்றியாக நான் நினைக்கிறேன் அதாவது இந்த படத்தை வந்து ஒரு இளம் அதாவது பதினேழு பதினெட்டு வயசு பெண்கள் அதாவது பெண்கள் பிள் குழந்தைகளுக்கு மட்டும் இல்லை பெண் பையங்களுக்கும் தான் இந்த இளைய சமூகத்துக்கு இந்த இந்த நேர்காணல் வழியாக நீங்கள் என்ன அறிவுரை சொல்லுவீங்க சார் பதிமூணு வயசுலேருந்தே நாங்கள் வந்து அறிவுரை கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து டீனேஜ் வந்து உங்களுக்கு தேர்ட்டீன்லேயே ஸ்டார்ட் ஆகிடுது ஸோ இது வரைக்கும் எனக்கு முன்னாடி படங்கள்லாம் நான் வந்து எல்லா நேரிட்டும் விருப்பம் என் படத்தை பாருங்கள் பாருங்கன்னு சொல்லுவேன் இங்கே வந்து நான் காமனாக சொல்லலை பதிமூணு வயசுக்கு மேற்பட்ட
பதிமூணு வயசுக்கு உட்பட்ட பெண்கள் உங்கள் வீட்டில் இருந்தால் தயவு செய்து குடும்பமாக போய் இந்த படத்தை பாருங்கள் இது எல்லா தரப்பு மக்களையும் கவருன்றது எல்லாருமே சொல்லுவாங்க பட் நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்கிறது இனி வரக்கூடிய ஜென்ரேஷன் சீரழியாமல் இருக்கணும்னா கண்டிப்பாக பெண்கள் படிக்கக்கூடிய பெண்கள் இந்த படத்தை கண்டிப்பாக பார்க்கணுன்னு நான் வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ஒரு சாதாரண அண்ணனாக வேண்டி கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் அதாவது மதுரையிலேருந்து வந்த புது கலைஞன் நீங்கள் மிகப்பெரிய இடத்துக்கு வர்றதுக்காக நாங்கள் உங்களை மனதார வாழ்த்துக்கிறோம் ஒரு நடிகனாக மட்டும் இல்லை அதாவது ஒரு நல்ல ஒரு சோசியல் கான்செப்ட் இருக்குது உங்கள்கிட்ட ஒரு நல்ல சமூக பார்வை இருக்குது எவ் மாதிரியான கேரக்டர்லாம் நடிக்கணும் அப்படின்னு ஏதாவது கனவு இது இருக்கா ஆனால் இதுக்கான பதில் நான் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் அபிசரவணன் வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டரில் நடிக்கணும் இந்த கேரக்டர் நான் போனால் நல்லா இருக்கும் இடத்துக்கு சத்தியமாக இன்னும் வரவே இல்லை அதுக்கான ஆள் நான் இல்லவும் இல்லை ஏன்னா இப்போ நாங்கள் வளர்கிற ஸ்டேஜில் இருக்கோம் எங்களுக்கு இயக்குநர்கள் எந்த வாய்ப்பு கொடுத்தாலும் அதை நாங்கள் ஆப்டாகி இப்போ நடித்தா தான் பின்னாடி நாங்கள் ஒரு நல்ல இடத்துக்கு வர முடியும் எங்களை நாங்கள் தயார்படுத்துகிற இடம் தான் இது கண்டிப்பாக எங்களுக்கு பொருத்தமான கேரக்டரில் ஒரு இயக்குனர் வந்து ஒரு கதாபாத்திரத்தை உருவாக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அது யோசிச்சு வச்சு தான் உருவாக்கியிருப்பாங்க ஸோ நான் இப்போ இல்லை எப்பயுமே ஆர்டிஸ்டாக இல்லாமல் இயக்குநர்களோட ஆர்டிஸ்டாக கூட நான் ஆசைப்பட்றேன் எந்த ரோல் கொடுத்தாலும் நான் பண்ணுவேன் வாழ்த்துக்கள் சார் மென்மேலும் வளர எங் எல்லோ லோட்டஸ் டிவி சார்பாக உங்களை வாழ்த்துக்கிறோம் ரொம்ப நன்றி